So, uh, good morning to you all. And today we are going to start with the writing section of your final term examination, which the first part which I am going to do with you guys is articles. Now, what is article? Article and speech are similar, but a speech is a conversational and begins with a formal address and concludes with the thank you remark. Articles and uh, speech में थोड़ा सा ही अंतर है दोनों में आपको जो भी टॉपिक दिया है आपको उसी पे बात करनी है स्पीच में आप कन्वर्जेशनल फॉर्म रखते हैं मतलब कन्वर्जेशनल यानी ऐसा लगना चाहिए कि बात कर रहे हैं आप किसी से है ना एज एफ यू आर टॉकिंग टू सम ठीक है फॉर्मल एड्रेस होता है यू हैव टू एड्रेस द चेयर Now, address the chair means that you have to address uh, the highest authority which is present there. For example, um, good morning, honorable principal, ma'am, worthy teachers, and my dear friend. Today, I am standing before you to speak about so and so topic about, say, my school. So, I am here to speak about my school. Right? This is the way you begin the speech. and an article you introduce the topic whatever the, the topic is given for example the topic is given a final exam preparation so you are going to tell what the final exam is and how are you going to prepare about it okay so let us begin with the effective article or speech writing the title can be a single word a phrase or a small sentence but descriptive catching inviting or thought provoking now what do you mean by the word phrase phrase muhavara bolte hain hum hindi mein to ya to single word mein ek title hona chahiye ya chhota sa phrase hona chahiye small sentence jo aapko uske bare mein kuch bataye kuch aisa bataye ki aadmi aapko ruk ke sune है ना और थॉट प्रोवोकिंग हो मतलब आप उसके बारे में कुछ सोचे यू नहीं होना चाहिए कि भाई आपने कुछ भी बोला और आ, निकल और उसके बाद आ, मतलब यू हुआ कि भाई कुछ पता ही नहीं लग रहा है है ना सो so, ऐसा नहीं होना चाहिए राइट देन एन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ फाइव सिक्स पैराग्राफ ईच डीलिंग विद द मेन आइडिया आर्टिकल में फाइव या सिक्स पैराग्राफ हो सकते हैं आइडिया इन ईच पैराग्राफ शुड बी लिंक टूगेदर को जो भी आप लिख रहे हैं वो ऊपर वाले पैराग्राफ से कनेक्टेड होना चाहिए देर इज अ स्पेसिफिक पर्पज ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल स्पीच वन शुड बी श्योर बी श्योर हू द रीडर्स एंड लिस्नर्स आर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि आप जिसके लिए स्पीच या आर्टिकल लिख रहे हैं आपको वो सुनने वाला या जो आपकी ऑडियंस है वो कौन है फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं माई स्कूल पर ठीक है आप माई स्कूल पे आर्टिकल लिख रहे हैं या स्पीच लिख रहे हैं लेकिन अगर आप क्लास फोर्थ फिफ्थ के बच्चों को माई स्कूल बताएंगे तो वो बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे इजी लैंग्वेज होगी छोटा सा होगा लेकिन अगर आप नाइन्थ टेंथ के बच्चों को बताएंगे तो नेचुरली द स्टैंडर्ड ऑफ द लैंग्वेज इज गोइंग टू बी वेरी हायर right so you should know who your audience is who your listeners or readers are read the topic and instruction thoroughly before starting to write decide on the number of the paragraphs the major idea of which each of these paragraphs and interlink to them properly whatever the topic is given to you you should be first thinking about think about the topic first think about the topic what the topic is think how many paragraphs you have to write and then you have to decide how to interlink the paragraph how to link each paragraph with the another one with the top the uh, one which you have written already okay so these are the some of the vocabulary should be adequate and the range of the grammatical structure should be unlimited use a variety of words not the difficult words and be specific to the given topic now this is something really very interesting Vocabulary. आप जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर एडिक्यूएट होनी चाहिए मैंने अभी बोला था कि अगर आपकी ऑडियंस थर्ड फोर्थ क्लास या फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस इजी सी लैंग्वेज यूज करेंगे बट यही अगर आपकी ऑडियंस आपकी सुनने वाले या पढ़ने वाले नाइन टेंथ के बच्चे हैं तो आप अच्छी वोकैबली अच्छे वर्ड्स अच्छे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं 
right and you have to use the variety of words should not be the words should not be difficult words but it should be specific to the given topic students will need to know the statistics on research topic but such information can be collected from the newspaper and website aapka jo bhi topic ko main diya hai us pe bahut sara research work ya statistics ya matlab ki kisi ne pehle us pe research kari hai और अगर करी है तो उसका क्या कंक्लूजन निकला कैसा उसने रिजल्ट दिया है आप उन सबको भी अपनी स्पीच में या आर्टिकल में इंक्लूड कर सकते हैं बट आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने ये चीज कहा से ली है ठीक है ना ले आउट ऑफ एन आर्टिकल कैसे लिखना है सबसे पहले तो आपको आर्टिकल का टाइटल लिखना वॉट एवर द टाइटल देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द राइटर ठीक है उसके बाद आपको फर्स्ट पैराग्राफ में केवल इंट्रोडक्शन देना है देन आपके ये जो दो तीन पैराग्राफ दिख रहे हैं इसमें एग्जांपल्स दिए हैं इसमें टॉपिक को एक्सप्लेन किया है और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन आपको कैसे समेटना है वो देना है ठीक है नर इज एन एग्जाम्पल ओबेसिटी इन चिल्ड्रन इज अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न ओबेसिटी बच्चों में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बहुत बड़ा कारण होता जा रहा है और वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है लोगों को एंड विद द स्टीप राइज इन सच केसेस इट बिकम्स ऑल मोर ऑल द मोर असेंशियल दैट ओबेसिटी इज चेक एट एन अर्ली एज राइट एन आर्टिकल इन अबाउट टू हंड्रेड वर्स फॉर योर स्कूल मैगजीन ऑन चाइल्डहुड ओबेसिटी आपको uh, 200 words पे childhood obesity पे लिखना है यानी बच्चों में मोटापा पे लिखना है ओके नाउ स्टूडेंट सी दैट देर आर सम क्लूज और सम हिंट्स आर गिवेन इन द पर्टिकुलर कॉर्नर ऑफ योर आर्टिकल वेर एवर द टॉपिक हैज बीन गिवेन टू यू ऑर्गेनाइज योर आर्टिकल इन दिस मैन कैसे ऑर्गेनाइज करना है फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन आई लाइक द टॉपिक सेकेंड पैराग्राफ में प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्क वर्ल्ड आपको कहा पर ओबेसिटी है बच्चों में उसके बारे में बात करनी है कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द चाइल्ड ओबेसिटी क्या नतीजा निकल रहा है क्या कॉन्सिक्वेंसिस हो रहे हैं चाइल्ड ओबेसिटी के क्या होता है चाइल्ड ओबेसिटी से और फ्यूचर में क्या रिस्क होता है आपको इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना आर्टिकल लिखना है नाउ लेट अस सी कैसे लिखा है ओबेसिटी इन चिल्ड्रन इज अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न विद अ स्टीप राइज इन सच केसेस इट बिकम्स ऑल द मोर एसेंशियल दैट ओबेसिटी इज चेकड एन एट एन अर्ली एज मोटापा जो है बच्चों में बहुत ही बड़ा कारण बनता जा रहा है चिंता का ठीक है आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों में मोटापा नहीं आना चाहिए बच्चे बहुत ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए मोटापा इज बेसिकली डिजीज है ना तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट ऑफ एडल्ट एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ चिल्ड्रन इन यूके एंड यूएसए आर करेंटली ओवर वेट जो उनका वेट होना चाहिए उससे फिफ्टी परसेंट एडल्ट और ट्वेंटी परसेंट बच्चे ज्यादा हैं वेट में चाइल्डहुड ओबेसिटी हैज ट्रिपल्ड इन कैनेडा इन लास्ट ट्वेंटी इयर्स पिछले बीस सालों में बच्चों में मोटापा कैनेडा में ट्रिपल हो गया है ओबेसिटी डज नॉट सीम टू हैव स्पेयर द डेवलपिंग कंट्रीज आई दर केवल ऐसा नहीं है कि केवल डेवलप्ड कंट्रीज में ही ओबेसिटी देखने को मिलती है ओबेसिटी हमें डेवलपिंग कंट्रीज में भी देखने को मिलती है फॉर एग्जाम्पल इंडिया हमारा डेवलपिंग कंट्री है यहाँ पर भी हमें ओबेसिटी बच्चों में देखने को मिलती है थाईलैंड ईरान नाइजीरिया ब्राजील हैव ऑल रिपोर्टेड अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ ओबेसिटी इन सभी कंट्रीज में भी हमें ओबेसिटी देखने को मिली है स्टडी शोज दैट मोर देन ट्वेंटी एडल्ट सॉरी मेल्स एंड फोर्टी सेवन ऑफ एडल्ट फीमेल इन अर्बन डेली आर ओवर वेट ट्वेंटी एट परसेंट एडल्ट मेल और फोर्टी सेवन परसेंट फीमेल्स दिल्ली में ओवर वेट है इन अ डेली स्कूल विद ट्यूशन फीस मोर देन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पर मंथ द प्रिवलेंस ऑफ द ओवर वेट स्टूडेंट्स आर थर्टी वन परसेंट ऑफ विच सेवन पॉइंट फाइव परसेंट वो फ्रेंकली ओबीस जो दिल्ली में बच्चे पढ़ते हैं जिनकी ट्यूशन फीस 2500 पर मंथ से ज्यादा है वो बच्चे उन स्कूलों में बच्चे 
31% बच्चे जो हैं वो obese हैं। There are various reasons for childhood obesity। बहुत सारे कारण हैं childhood obesity के। It may be hereditary। एक तो वो hereditary हो सकती है। If one or both the parents are overweight, the child may have tendency of being overweight। दोनों में से कोई भी parent अगर overweight है, तो बच्चे में भी overweight की tendency होती है। बच्चा भी overweight हो सकता है। Diet also causes obesity। आपका जो खान पान है वो भी ओबेसिटी बढ़ाता है मोटापा बढ़ाता है ओवर ईटिंग और हाई कैलोरी फूड कंजम्पन मेक अ चाइल्ड ओबीज ज्यादा खाने से मतलब ज्यादा खाने से क्या मतलब है कि जितनी भूख है उससे बहुत ज्यादा खाने से और हाई कैलोरी फूड जैसे चीज पिज्जा बर्गर ये सारे जो खाने होते हैं ना ये हाई कैलोरी फूड में आते हैं तो इनसे भी मोटापा बढ़ता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज सेडेंट्री लाइफ स्टाइल विद मोर टाइम बीइंग स्पेंट ऑन टीवी कंप्यूटर वीडियो गेम्स एटसेट्रा मेक वन ओबीज सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रीजन जो है ओबेसिटी का मोटापे का कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज हम फिजिकली कोई भी काम नहीं करते हमारी जो लाइफ है बहुत सेडेंट्री हो गई है यानी हम बैठे बैठे हमारे बहुत आराम पसंद हो गए हैं जैसे खेलना है तो टीवी या कंप्यूटर या वीडियो गेम्स खेल लिया बाहर जाके नहीं खेलना है और इसकी वजह से क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी कम होगी इसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ रहा है हार्मोनल इंबैलेंस कैन आल्सो मेक अ चाइल्ड ओबीज कभी कभी हार्मोन्स का भी इंबैलेंस होता है जिसकी वजह से चाइल्ड मोटा हो जाता है साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ चाइल्ड ओबेसिटी आर पुअर सेल्फ एस्टीम एंजाइटी डिप्रेशन ईटिंग डिसऑर्डर सोशल आइसोलेशन एटसेट्रा Um, psychological consequences यानी आपके मन पे क्या असर पड़ता है कि आप मोटे होते हैं तो आपको खुद को अपने बारे में अच्छा नहीं लगता ठीक है डिप्रेशन हो सकता है खाने में मतलब डिसऑर्डर होता है नहीं खा, खाना खाना चाहते या फिर बहुत सारा खाना खाना चाहते हैं कभी कभी कुछ बच्चे अकेले भी हो जाते हैं है ना वाइल्ड कार्डियो वस्कुल कॉन्सिक्वेंसेज सच आर हाइपर टेंशन हार्ट डिजीज एक्सेट्रा कई काफी सारी बीमारियां भी हो सकती हैं जैसे आपका बीपी ऊपर या नीचे हो सकता है हार्ट डिजीजेस भी हो सकते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है स्नोरिंग अस्थमा इंटॉलरेंस एक्सेट्रा आल्सो फॉलो ये सारी चीजें स्नोरिंग यानी खर्राटे लेना अस्थमा सांस लेने में दिक्कत होना इल टॉलरेंस किसी भी चीज से एलर्जी हो जाना ये सारी चीजें भी आने लग जाती है मोटापे से सच चिल्ड्रन ऑल्सो फेस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड मस्कोस्केलेटल डिसऑर्डर ऐसे बच्चों को गैस की प्रॉब्लम बहुत होने लगती है या फिर हड्डियों में प्रॉब्लम होने लगती है एडल्ट ओबेसिटी कॉरनरी हार्ट डिजीज एंड सेरेबो वेस्कुलर डिजीज डायबिटीज ऑस्टोकोरोसिस आर सम ऑफ द फ्यूचर रिस्क और अगर बड़ों की ओबेसिटी यानी बड़ों में मोटापे की बात करें तो उनको हार्ट डिजीज हो सकती है और डायबिटीज हो सकती है ऑस्टोकोरोसिस यानी हड्डियों में दर्द होना हो सकता है ये सारी चीजें हो सकती है ठीक है, so now we are going to do the three articles which is given in your book which you have to write, okay? Write an article in about one fifty words describing a visit to New Delhi zoo with your family. आप दिल्ली के zoo में गए हैं अपनी family के साथ और आपको उसके ऊपर article लिखना है। देखो first thing is कि मैंने ये जो आर्टिकल लिखा है ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बताया है आप इसमें अपनी तरफ से मैनिपुलेशन कर सकते हैं यू कैन ऐड सो मेनी सेंटेंसेस एज पर योर नीड ओके आई हैव गिवन यू ओनली द बेसिक आइडिया सो दैट व्हाट यू हैव टू राइट Zoo is the place where various kinds of animals and birds are kept and looked after. Well, zoo is a place where there are many kinds of animals and plants. Animals and birds are kept and they are looked after. And they are looked after. Last year, I went to Delhi Zoo with my family. Right? We bought the tickets and entered it through the gate. Now, see, I have started my article like this. Now, I am saying that you can add many lines in it. कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं कैसे ऐड कर सकते हैं क्या लिख सकते हैं और है ना फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपसे कहा था इंट्रोडक्शन पार्ट होता है तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में थ्री सेंटेंसेस यूज किए हैं ठीक है आप कैसे क्या कर सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं कि जू हमें 
बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में नॉलेज देता है जू प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स नाउ जू इज द प्लेस एज वी कैनॉट गो टू द जंगल और फॉरेस्ट to see the animals so zoo is the place where we can see so many animals in under one roof right and um, i re- i was i am really interested in the animals their behavior their living pattern and so on so i wanted to visit a zoo with my family i heard that uh, delhi is having a very big zoo so i wanted to go there last year i visited the delhi zoo with my family right so maine three sentences likhe iska matlab ye hai ki aap bhi yahi three sentence copy paste karenge aap isko apne hisab se change kar sakte hain pehle sochiye ki zoo ke bare mein aap kya sochte ho uske baad usko likhna start kijiye sentences ko chhota rakhiye taki aapke grammatical errors na ho okay try and write in your own words that is what the writing section is meant for you have to think about the topic and write it in your own words what you are thinking thinking i cannot write okay i am writing what i am thinking so writing section emphasize on your thoughts on your writing not on my writing okay although i have provided you a basic framework but you can add and subtract it to it okay so this was the first paragraph second paragraph says first we went to see the monkeys they were jumping from one tree to another we saw tiger lion bear panther zebra deer elephants and foxes the bear was playing tricks and the people were thrilled बियर जो था वो बहुत सारी ट्रिक्स कर रहा था और बच्चों उन लोगों को बहुत मजा आ रहा था अराइनोसोरस वॉज ऑल्सो देयर अराइनोसोरस भी था एनिमल्स वर हैविंग वेरी बिग एरिया एज देयर केज इज बहुत बड़ा एरिया उनके पिंजड़े का काम कर रहा था पिंजड़ा एक छोटा सा एरिया नहीं था बहुत बड़ा एरिया था इन द बर्थ सेक्शन वी सो स्वॉन्स क्रिंग्स डक्स एंड आउल्स वी ऑल्सो सो टोटो एज क्रोकोडाइल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेस I was much delighted to see the zoo. I knew a lot about the habit and the various animals and birds. Mm-hmm. After taking one complete round of the zoo, we sat back and relaxed among the soothing fragrance, soothing fragrance of the flowers in the garden. It was a memorable trip for me. हमने सब घूम लिया उसके बाद हम आ के जहाँ पर बहुत सारे flowers लगे हुए थे ऐसे ही garden में बैठ के और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था. अब आप इसमें क्या ऐड कर सकते हैं जैसे कि एनिमल वाले सेक्शन में मैंने लिखा है वी सो टाइगर डियर पैथर जबरा टीयर एलिफेंट एंड फॉक्सेस आप इनके बारे में वन वन सेंटेंसेस लिख सकते हैं जैसे कि मैंने बियर के बारे में लिखा है द बियर वाज प्लेइंग ट्रिक्स एंड द पीपल वर थ्रिल्ड दिस इज अ सिंगल सेंटेंस व्हिच आई हैव रूट अबाउट द बियर यू कैन राइट द टाइगर आई सो थ्री टाइगर्स they were playing uh, there was a baby tiger and the father tiger and the mother tiger mother tiger uh, baby tiger was playing with the mother tiger or you can make your own sentences whatever you think you can write that okay now the second uh, article is about the most memorable day of my life most memorable day वो दिन जो आपके लिए बहुत ही अच्छा गुजरा आपने बहुत एंजॉय किया ठीक है उस दिन के बारे में आपको लिखना है द हैप्पीएस्ट एंड द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ वर फ्रॉम आर टू टू सिक्किम कौन सा डे था मेमोरेबल जब हम सिक्किम घूमने गए थे इट वाज अ फैमिली वेकेशन एंड आई वाज स्टैंड एट दैट टाइम ये हमारा फैमिली वेकेशन था फैम पूरी फैमिली छुट्टियों पर गई थी घूमने गई थी और मैं उस टाइम टेन ईयर्स का था आई वॉज टेन एट दैट टाइम वी एंजॉय लॉट ऑन दैट ट्रिप हमने बहुत उस ट्रिप पे एंजॉय किया था द ट्रिप स्टार्ट लाइक एनी अदर ट्रिप टू द माउंटेन्स वी गोट इट द्रेन देन गोट अ कार एट दैट हिल्स जैसे कि सारे ट्रिप स्टार्ट होते हैं माउंटेन्स के पहले हम ट्रेन में हमने सफर किया और उसके बाद हमने एक कार बुक की और वो कार हमको माउंटेन्स तक लेके गई इन द मॉर्निंग द वेदर वॉज सो चिली दैट वी वो फ्रीजिंग लाइक अ स्टैचू सुबह इतनी ठंडी कि 
हम सोच चली मतलब इतनी ठंड थी कि हम स्टैचू की तरह जम रहे थे फ्रीज हो रहे थे द मोमेंट आई वो कप आई सॉ द ब्यूटिफुल रेंज फ्रॉम द मैस विंडो इन माई लॉज जब मैं उठा तो मैंने कंचन चुंगा कंचन चुंगा पहाड़िया है सिक्कम में उनको जो पहाड़िया बहुत ब्यूटीफुल पहाड़िया है जहाँ पर बहुत बारिश होती है बहुत ज्यादा बारिश होती है ठीक है सो कंचन चुंगा की पहाड़िया देखी अपने खिड़की से अपनी जहाँ पे जो हमने होटल लिया था उसकी खिड़की से लॉज की खिड़की से विंडो से हमने कंचन चुंगा रेंज को देखा द क्लाउड गॉट इन टू रूम और ऐसा लग रहा था कि बादल तो हमारे कमरे में घुसे ही आ रहे हैं ठीक है The rest of the day, we went around a few small waterfall and visited the Buddhist shrine. We also had a few fantastic local delicacies. That the that day was well spent and was a memorable day of my life. Then, हमने उठे उठने के बाद हमने पूरे दिन भर छोटे-छोटे waterfalls देखे कई साले Buddhist shrine देखे. और हमने बहुत सारा लोकल खाना भी खाया है ना तो ये हमारा बहुत अच्छा दिन था अब इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं देखो कैसे बढ़ा सकते हैं हमने कंचन चुंगा रेंज देखी हमने वॉटरफॉल देखा बुद्धिस्ट श्राइन देखा हम मार्केट गए हमने मार्केट में शॉपिंग करी हमने ये खरीदा हमने वो खरीदा आप बहुत सारी चीजें मिल सकते हैं राइट एन रिव्यू ऑफ अ बुक यू रीड रिसेंटली इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल ऑफ योर स्कूल मैगजीन एक बुक पर आर्टिकल लिखना है आपको रीडिंग इज टू द माइंड वॉट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी रीडिंग माइंड के लिए वो एक्सरसाइज अच्छी रहती है जो आपकी जैसे कि आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी होता है वैसे ही माइंड के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आप लोग रीडिंग कर रहे हो क्या घर पर I don't think so. Okay. Recently, I read a book on Gulliver Travels. I have a book on Gulliver Travels. This book's author's name is Jonathan Swift. Hai. Although the author has written the Gulliver Adventure in four parts, but I like the Gulliver Travel the best. The best. The book is written from the point of view of Lemuel Gulliver. He is a surgeon and visits various regions of the world. Jonathan Swift. इसमें एक कैरेक्टर है लेवल गुलीवर गुलीवर जो है वैसे तो वो सर्जन है वैसे तो वो डॉक्टर है ना वो सर्जरी करते हैं लेकिन वो उनको शौक है अलग अलग जगह घूमने का ठीक है कि मेट द शिप रेक एंड स्विम्स टू लिलीपुट उनकी शिप जो है वो एक तूफान में फंस के टूट जाता है और वो लिलीपुट पहुंच जाते हैं तैर के Where he was tied up by the tiny people who were less than six inches. उनको छोटे-छोटे लोगों ने बांध लिया था। आपने ये कहानी पिक्चर्स में भी देखी है, सीरियल्स में भी देखी है। Soon he made many friends in Lullaby. और उन्होंने बहुत सारे दोस्त बना लिए Lullaby में। Gulliver जो लिलीपुट के जो राजा थे उन्होंने गुलिवर को रिक्वेस्ट की कि आप जो ब्लफेस्को हमारा पड़ोसी देश है वो हमें तंग करता रहता है तो आप हमारी हेल्प कीजिए गुलिवर वॉज आस बाई द किंग टू डिफेंड द लिलीपुट अगेंस्ट द एम्पायर ऑफ ब्लुफेस्को तो राजा ने उनसे रिक्वेस्ट की गुलिवर कैप्चर ब्लुफेस्को नेवल फ्लीट गुलिवर क्योंकि लंबे चौड़े थे और ये लोग तो सिक्स इंच के ही थे तो उन्होंने ब्लुफेस्को को नेवल फ्लीट यानी उनकी जो पानी में जो जहाज वहाज थे उन सबको अपने कब्जे में कर लिया He was injured during the invasion. लेकिन जब वो ये कर रहे थे, तो वो घायल हो गए, injured हो गए. People of Lilliput took great care of him. Lilliput के लोगों ने उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की. Then he made a normal size boat and was able to return the home. और उसके बाद Gulliver ने एक normal size की boat बनाई और वो घर आ गए. तो ये बुक मैंने पढ़ी मैंने इसका सैम्पली लिखी है लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी और बुक के बारे में भी लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप रामायण के बारे में लिख सकते हैं या कोई भी बुक जो आपने पढ़ी है आप उनके बारे में लिख सकते हैं राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आर्टिकल राइटिंग टूमोरो वी आर गोइंग टू टेक अनदर टॉपिक फ्रॉम द राइटिंग सेक्शन Okay, go through these articles, try and write the articles in your own words.
okay so this was it for the um for today's uh, article writing section i will be meeting you tomorrow okay bye for now